que fazer quando você sentir solidão? Muitas vezes os seus filhos já casaram, saíram de casa, você ficou viúva, então você se sente só. E isso te angustia muito, né? Mas, precisa aprender a lidar com isso. Pessoas vêm, pessoas vão e saem da nossa vida. Tem que cortar o cordão umbilical para poder você ser feliz. Então, o que é que você deve fazer? Há lugares, aprenda a ser sozinha. Não tenha medo de ir numa academia sozinha. Não tenha medo de ir num shopping sozinha. Sinta-se bem com a sua própria companhia. Porque se você não se sente bem com a sua própria companhia, fica difícil, tá? De você ser feliz e de recomeçar uma nova vida depois que os filhos crescem, casam, você fica viúva muitas vezes, ou até mesmo você se separou. Então, para de se sentir sozinha porque você queria isso, queria aquilo. Ah, queria que meu filho continuasse comigo. Ah, queria meu marido aqui. Ai, para de ser chata. Aprenda a lidar com o que a vida traz pra gente, infelizmente. Então, aprenda a se amar, a cuidar de você, a frequentar em lugares que você gosta de frequentar, a convidar pessoas, amigas para sair. Faça atividade física, que isso é uma coisa muito importante. Cuide de você, fa vá fazer um spa, vá cuidar do seu cabelo, cuide da sua autoestima, cuide da sua pele, porque tem muitas mulheres que se entregam depois que fica viúva, depois que os filhos se casam ou até mesmo que se separam, elas se entregam, não querem mais viver. Viva para você e não para os outros. Pare de dependência emocional de pessoas. Aprenda a frequentar lugares que você pode ir sozinha. E quando chegar lá, você não vai estar só, gente. Todos os lugares tem muita gente. Basta você aprender a se comunicar, a ser feliz. Ah, não, eu quero ser feliz. Eu vou ali naquela academia sozinha. Porque tem gente que só vai numa academia ou vai fazer uma caminhada se a amiga for. Isso é muito apego. Muito apego a pessoas, apego emocional. E isso você sofre muito, por quê? Porque você tá sempre buscando a companhia de alguém, não sabe ser sozinha. Gente, eu tô sozinha há 12 anos, tá? Pra quem não sabe, é, eu é, sou separada já há 12 anos e estou muito bem, obrigada, porque eu amo a minha própria companhia, eu amo estar só, eu amo fazer as coisas só. Não que assim, a gente não gosta de uma amizade, isso e aquilo outro, gostamos sim. Mas eu aprender a me amar primeiro, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Claro, em primeiro lugar na minha vida sempre vem Deus, com certeza. Mas eu aprendi a chegar num shopping, pegar, comprar o que eu quiser comprar, quando tem dinheiro, claro. É, como é que se diz? Ir um médico sozinha. Tem pessoas que só vai no médico se a mãe for, ou se a irmã, ou se alguém tem que ir com ela, não sabe andar só. Vai no comércio, mas tem que ter alguém ali, porque isso é insegurança, você não confia em si própria. Então, se você não confia em você mesma, quem é que vai confiar? Se você não se ama a si própria, ninguém vai te amar, não. Então, você precisa se amar mais, ser mais confiante, levantar sua autoestima. A primeira coisa que você deve fazer é ajeitar sua unha, ajeitar seu cabelo. Se você não tem dinheiro para fazer na rua, faça em casa. Tem muitos tutoriais aí que você pode estar tá aprendendo a fazer uma unha, um cabelo. Gente, eu não abro mão de ter um cabelo arrumado, tá? Por quê? Porque isso levanta a minha autoestima. De ter uma unha arrumada e eu mesmo faço na minha casa, sem ter, tá gastando por aí. Mas porque eu gosto de me cuidar. Eu é, limpo a minha pele, é, todas as noites eu tenho que fazer uma limpeza de pele, tenho que fazer aquele meu, meu skin care, porque eu amo me cuidar, me cuidar pra mim e não pras pessoas, e eu amo a minha própria companhia, eu vou em qualquer lugar sozinha e tô muito bem obrigado sem me expressar, sem viver só, eu aprendi a viver só, e está tudo bem com isso. Aí tem mulheres, muitas vezes, que é, tem tanto medo de ficar sozinha que ela fica em relacionamentos abusivos, porque ela tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinha. Tem mulheres aí que estão tá em relacionamento que ela que sustenta aquilo ali, mas por medo de ficar só, então ela nunca abandona aquela pessoa. Não é abandonar, nunca se separa, nunca vai viver a própria vida, porque por conta do apego àquela pessoa, o medo de ficar só. Ah, e se ele foi embora, sendo que é você que sustenta a casa, é você que faz tudo e essa pessoa não faz nada. Ela que é a provedora da casa dela, ela que paga as contas, que paga tudo, aí disse, ele não quer sair de casa, então eu vou sair de casa e vou pagar, ela mora de aluguel, né, então vou deixar uns quatro meses de aluguel aí pago para ele, vou fazer uma feira, você não precisa sustentar o cara não, ele já é adulto, entendeu? Então... Ele que lute, ele que vá viver a vida dele, sai e pronto, não tá dando pra você, não tá legal, saia, saia disso aí, porque isso acaba ali adoecendo em tudo. É aquele sistema também de mães que tem 
sustenta o filho, o filho já barbado aí, mas por pena, ela não deixa o filho caminhar com as próprias pernas, até mesmo o neto, porque ela está sempre sustentando, porque ela tem medo de ficar só, tem que ter alguém com ela, aprenda a lidar com as suas emoções. Então, para de solidão, você vai ter sim que ir para a academia, você vai ter sim que se cuidar, que ir fazer uma caminhada, vai ter que ir no shopping sozinha e pronto, porque você quer, porque você precisa sair dessa solidão, você precisa ser mais forte que isso, você não pode deixar a solidão, a tristeza dominar você não, entendeu? Então, acaba com essa tristeza, com essa ansiedade, com essa depressão. Eu sei que não é fácil, não é o fácil, já fizeram e pronto. Então, vá em busca da sua liberdade em todos os aspectos, entendeu? Corta esse apego, corta laços, coisas que tá te fazendo mal, corta. A pior solidão é de não sermos fiéis a nós mesmos. Negligenciando aí a sua casa deve estar uma bagunça, aí a sua vida também fica uma bagunça, você fica triste, você fica num canto, você só quer estar deitada, comendo, assistindo televisão. E nisso vai te gerando uma ansiedade e uma solidão tremenda. Então, levanta a bunda da cadeira, vai olhar o que é que tem aí na sua casa para você fazer. Coloca uma música que você gosta, aquela que te faz uh, dançar, tá entendendo? Coloca essa música aí, não tão alto, tá? Para não incomodar. Mas, assim, coloca essa música e vai procurar o que fazer. Vai fazer uma faxina na tua casa, vai limpar tuas coisas, vai ajeitar tua unha ou teu cabelo, vai organizar o teu guarda-roupa. Gente, isso é terapia, tá? Você organizar, deixar as coisas tudo organizadozinho, não tem coisa melhor, né? Do que uma casa bem organizada, com tudo nos lugares. Então, levanta, sai dessa solidão aí, tá? Vai fazer as tuas coisas. Você tem, às vezes, você tem compromissos e você fica adiando. Então, isso te gera uma solidão, uma ansiedade, e você nunca consegue ficar bem, porque você sabe que no seu psicológico você tem alguma coisa para organizar, mas você deixou porque você está triste, porque você está com a solitude tremenda, que você não consegue se libertar. Gente, a gente mesmo é que escreve a nossa história, entendeu? Se você não correr atrás dos seus objetivos é, e não ter força, foco, determinação, autoestima, você jamais vai se libertar. E jamais vai ser alguém na vida, vai estar sempre naquela solidão. Às vezes, tem mulheres aí que já se aposentou e ela fica naquela solidão. Ai, fica triste porque todo mundo foi embora e ficou só ela muitas vezes. E ela acaba ficando num mundo triste. Às vezes, você mora numa casa muito grande, você se sente só. Faz uma mudança, tá? Muda de endereço, muda de lugar. Faz alguma coisa por você mesma. Mas faça alguma coisa por você antes que seja tarde demais. Tem uma coisa que me deixa triste, mas eu tô sempre é, lutando, relutando, relutando. Sabe o que é? É condições financeiras, que eu não tenho muito. Porque se eu tivesse condições financeiras, vocês estão por fora. O que eu viajaria, o que eu passearia por aí afora. É, ia para outros lugares, conhecer outros lugares. É, viver, sabe? Viver a vida. E apesar que eu vivo sim. Mas, assim, tem gente que tem uma boa situação financeira, pode viajar, pode conhecer lugares. Você pode muito bem, simplesmente, é, alugar um hotel aí e passar um final de semana, é, ir na casa de um parente, passar um dia, tá entendendo? Tudo isso é legal, viajar, mas não, você fica sempre se prendendo. Outra coisa também, tem pessoas também que é muito gastadeira com coisas totalmente desnecessárias, e acaba também que às vezes você quer fazer uma coisa e não pode porque você não tem o controle também, né, financeiro. Mas procura ter controle nisso aí também, tá? Porque muitas vezes as pessoas tá... têm tanta carência de coisas que acaba sendo uma pessoa acumuladora, né? Fica comprando coisas, coisas, coisas para é, massagear o seu ego ou pra, até mesmo para substituir pessoas, né? Aí tem gente que foca na comida, outros foca comprar roupas, sapatos, se tem uma coisa que é muito maravilhosa e libertador também, tá? Pra quem tem problema de ansiedade, é, depressão, é você ler livros, tá? Ler livros, escrever, escreva cartas pra você mesma, escreva o seu dia, como foi o seu dia, como não foi, ou até mesmo você pode comprar aí um caderno ou um diário e você escrever toda a sua história, contar tudo, isso é libertador, porque você vai colocando isso pra fora. Então, tudo isso é legal, tá, gente? E se, como é que se diz, tem gente que 
quando tem um problema, aí fica se vitimizando, ai, não sei o que, bababá. Gente, vocês estão por fora do que eu tenho de problemas, e principalmente de saúde, mas eu não me entrego jamais, porque eu amo viver, eu amo a vida, eu amo ser alegre, feliz, então não tem pra que eu me entregar a tristeza por pessoas, não. E tem uma coisa também que é muito legal, tá, gente? Essa coisa eu fazia quando eu era criança, é... só que agora, como eu tenho o um canal no YouTube, então eu tô sempre ocupada. Mas uma coisa tão legal, tão legal aí também é você fazer crochê. Gente, é maravilhoso tá fazendo crochê. Eu amo, né? Aí tem aqueles dois pontos assim que você faz, que é com dois ferros, que eu não lembro exatamente o nome. Mas eu acho super legal. Gente, isso é uma terapia maravilhosa. E você ficar ali fazendo e relaxando, escutando uma música. Isso é libertador. E você se sentir bem com a sua própria companhia. Você tá ali no sofá, numa cadeira na sala e fica ali fazendo. Isso vai te ajudar bastante a não ter solidão, a não ficar com ansiedade também, tá, gente? Eu sei que muitas vezes vem e a gente não consegue controlar. Mas quando vem naquele momento ali que você não consegue controlar, mais para, respira e tenta controlar. Pede socorro a Deus e tenta controlar. E vem aquela vontade de chorar, aquela angústia, tudo. Mas você precisa controlar isso dentro de você aqui, ó, na mente, tá? E uma coisa também legal aí também de se fazer, tá, gente? Porque tem pessoas que é, já se aposentou, então fica só naquilo ali e pronto, tá ótimo. Você pode até fazer um negócio pra você, botar alguma coisa, é, como é que se diz? Vender batatinha, vender pastel, porque isso também é uma terapia. Você não vai se sentir só, porque vai estar sempre indo pessoas ali comprar. E você pode fazer isso até na sua própria casa. Você já parou pra pensar nisso? Então, para de ser vítima de você mesma e passa a agir, saia dessa bolha, rompa essa bolha que você mesma criou em você, que você não pode isso, que você não pode aquilo, e que não, porque fulano foi embora, porque fulano me abandonou, e eu não consigo mais viver, ah, eu já perdi a razão de viver, saia dessa bolha, rompa essa bolha e vai ser feliz, inventa alguma coisa, tente, invente como diz a história e faça alguma coisa diferente por si própria. Porque senão você vai sempre estar triste, vai estar sempre na solidão e vai ser sempre uma pessoa angustiada e nunca vai ser feliz. Aprenda a ser feliz consigo mesmo, consigo mesmo, gente. Isso é tão bom, tão libertador. Gente, você está vendo o coisa ali se mexendo porque eu não sei, gente, mas ele está se mexendo ali. Mas eu acredito que seja por conta do vento, né? Então... É, então, por muitos anos, então falando sobre a minha pessoa aqui, tá, gente? Eu tive um, um, um casamento, assim, meio abusivo. Então, depois desse casamento, faz 12 anos que eu estou só e eu estou muito bem, obrigada. Não que eu não me envolvi com pessoas, me envolvi sim, mas para morar, para casar, para ter uma vida junto, eu não quis. E isso, é, como é que se diz, não é por medo, isso ou aquilo outro, não. É porque eu me amo e eu amo a minha própria companhia e eu acho muito legal a vida que eu levo. Eu me sinto bem. Então, quando você se sente bem, se tá ótimo pra você, pra que você mexer na, em time que está ganhando, né? Isso, se você tá bem, tá ótimo. Então, eu não preciso de pessoas pra ser feliz. E não é que a gente não precisa das pessoas, me entenda, por favor. Mas é que eu não preciso de pessoas pra ser feliz, porque eu sou feliz comigo mesmo, entendeu? E pessoas, é pessoas, é da nossa vida, é, é família, é relacionamento, tudo, mas sou muito bem, é, como é que se diz, sem essas pessoas, sem ter que ter um companheiro, ou se, sem ter que ter alguém morando comigo, tá entendendo? É, eu me sinto muito bem comigo mesma. Aprendi demais, e não que eu vivi muito tempo nesse relacionamento, tá? Que, que eu morava com essa pessoa, que foram só três anos. Mas, assim, tive outros, claro, com certeza, quem acompanha aqui o canal sabe. Mas, assim, eu vivo muito bem, obrigada. Então, pra quê? Pra quê eu inventar moda? Pra depois eu estar tá sofrendo? Pra depois, porque quando junta as escovas de dente, sabemos que muda muito, não é isso? Então, eu amo a minha própria companhia, sei fazer tudo meu só, graças a Deus. Então, eu não coloco pessoas na minha frente, na frente, assim... Não, ai, vou viver em função de fulana. Aí, isso, gente, a gente sofre muito com isso, tá? Isso é em todas as áreas, tá bom? Então, para de ser vítima de si própria, tá? Procura aí dentro de você alguma coisa que você gosta, que você ama fazer, que muitas vezes até você já fazia antes, mas vieram outras coisas e você acabou esquecendo. 
coisas que você gostava de fazer, que você se sentia bem. Então, volta aí no teu pensamento aí, o que era que eu gostava, até quando você era mais jovem, né? É, aprenda a frequentar lugares, muitas vezes até ir numa dança, não sei o que é que tem aí na sua cidade, às vezes ir num, num show, numa coisa, claro que com segurança, com pessoas responsáveis, né? Com amigas, entendeu? Isso é libertador, tá, gente? Não que a gente tem que estar tá sempre de farra, isso e aquilo outro. Muitas vezes sai para tomar um lanche com alguém, porque agora na era do lanche a gente só pede em casa, em casa, em casa. E muitas vezes a gente acaba ficando só em casa e não sai, né? Então pede, vai. Então sai com uma amiga sua e... Então sai, vai comer um lanche numa lanchonete, já que você não tem amiga. Vai sozinha, porque muitas vezes a pessoa não tem uma amiga. Mas aprenda a ser só também, né? E às vezes você tem uma amiga, então chama ela, vai. Às vezes ela tá sem dinheiro, você paga, outra hora ela paga. E é isso, o importante é você viver. Às vezes você quer uma tapioca, vai numa lanchonete, pede uma tapioca, um açaí, uma coisa, mas sai de casa, vai num churrasquinho. Eu mesmo, eu amo chegar num churrasquinho e fazer, sabe o quê? Pedir um churrasquinho com vinagrete e uma refrigerante. Eu amo fazer isso. Muitas vezes eu faço isso. E tá tudo bem, entendeu? Às vezes vou no restaurante e quando tem dinheiro eu faço isso, tá? Então, isso é o que Você saiu, você viu pessoas, você conversou. Quando chegar nos cantos também, não seja aquela pessoa amarrada de cara feia. Eu mesmo, quando eu chego nos cantos, já vou fazendo logo amizade, perguntando isso, perguntando aquilo, puxando conversa. Muitas vezes, até no supermercado, a gente tá, puxa conversa com a menina do caixa. Tá entendendo? Porque pessoas que estão por ali são pessoas igual a gente. E a gente tem que se envolver, tá entendendo? Temos que nos permitir, isso já gera uma conversa, muitas vezes gera até uma amizade. Claro que temos que ter muito cuidado, mas é, tudo isso lhe tira da solidão. Vá no supermercado, torne a sua ida no supermercado uma coisa legal, entendeu? Não é só chegar lá e não fui fazer uma feira e pronto. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que nos liberta da solidão. E que eu faço, tipo, sabe uma coisa também que é legal mexer com planta? Vai mexer nas suas plantas, organizar, colocar, mudar a terra das suas plantas, tá entendendo? Fazer uma organização na sua jardinagem. Olha, tem muita coisa que você deve fazer para você sair da solidão aí, tá? Participar de, de muitas vezes tem, é, como é que se diz? Cursos, você, gente, nunca é tarde para nada, tá bom? Nunca é tarde, tá? Então, você pode fazer um curso tanta da coisa que você pode fazer aí para ter aquele compromisso para sair da solidão, tá entendendo? Então, você tem que se permitir. Quando você se permite, aí sim você vai ver o que é viver só e não se sentir sozinho, entendeu? É o alto poder de viver só. Aprenda aí. Outra coisa também que você pode fazer para você sair da solidão aí também é participar. Tem, tem lugares que as pessoas é, faz caridade com pessoas acamadas, com moradores de rua, faz esses trabalhos sociais, é, ser voluntário em alguma coisa. Tudo isso vai ocupar a tua mente, entendeu? Já que você não consegue viver sozinha, entendeu? Aí é libertador, então procura se ajudar, procure alguma coisa que te motive, que te faça bem, que te faça... Então, seja feliz consigo mesma, tá? O vídeo de hoje foi esse, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? É, uma coisa também que eu quero que vocês me ajudem aqui, comente aqui o tema que você quer ver. Beijana, bora abordar esse assunto aqui, que eu vou estar tá abordando junto com vocês aqui, tá bom? Porque a opinião de vocês importa muito, tá? Não seja daquela pessoa que só olha e pronto e fica calado, não. Dê a sua opinião, mostre que você existe, tá bom? Por último, não menos importante, tem uma coisa legal que arde se fazer. Você saber que você pode também estar tá visitando hospitais, visitando asilo, e conhecendo pessoas, conhecendo histórias, e isso é legal também, tá? Por quê? Porque você mantém a sua mente ocupada, e isso faz bem ajudar pessoas, né? Então, é uma das coisas também, tem uma, uma amiga minha que eu tô só olhando ela, tá? Ela nem, nem percebe que eu tô olhando ela, mas, tipo assim, a filha dela casou, ela só tem uma filha única. Então, a filha dela casou e agora ela está só. Então, eu tenho, eu tenho visto, né, com, acompanho ela no Instagram. Por falar em Instagram, já me segue aqui no Instagram, tá bom? Tô sempre postando algumas frasezinhas motivacionais por lá, tá bom? Então, eu tenho visto ela é, acompanhando esses trabalhos, assim, né? 
em asilos, com pessoas de rua, ela está fazendo essas coisas assim, e eu percebo que ela está muito bem, obrigada, ela está ótima, porque isso tem feito muito bem para ela, né? Então, é aquela coisa, é você procurar algo que te faça bem, que te faça feliz, tá? Então, é isso, tá, gente? O vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês, a motivar vocês a sair dessa solidão, dessa solitude e a gostar da sua própria companhia, a ser feliz consigo própria. Isso é libertador, tá bom? Então, não sai sem deixar a tua curtida, sem deixar a tua opinião e dando os aqui. E me diga aqui qual vídeo que você quer que eu aborde, que eu vou trazer pra vocês aqui com certeza, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, que o Papai do Céu abençoe muito e levanta daí, sai da solidão e tchau!